శుభం వ్యాధు శ్రీ గురుభ్య నమ పూర్వాబాధ నక్షత్రం వారికి కొత్త సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉంటుందని చూస్తే పూర్వాబాధం తీసుకుంటే కుంభరాశి ఆ తర్వాత మీనరాశిలో ఒక భాగం మనకు కనిపిస్తుంది సో కుంభరాశిలో మూడు భాగాలు కనిపిస్తుంది సో మనం ఇక్కడ కుంభరాశిగా భావించి మనం ముందు తీసుకోవడం ప్రయత్నం చేద్దాం పూర్వాబాధ నక్షత్రాధిపతి గురుడు రాశ్యాధిపతి గురు శనీశ్వరుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య చూస్తే ప్రతి పని కూడా కొంత కన్ఫ్యూజన్ స్టేజ్ ఉంటుంది తర్వాత వీళ్ళకి సంవత్సరం కాకపోయినా వచ్చే సంవత్సరంలో శని యొక్క ప్రభావం ఆ నక్షత్రం మీద సంపూర్ణంగా కనిపిస్తుంది అయితే ప్రస్తుతాన్ని శని యొక్క ప్రభావం వీళ్ళకి ఏం కనిపించట్లేదు అంటే గురు శనులు కలియక ఒకటే కనిపిస్తుంది తప్ప అంటే ఒకే ఒక కోణం అయితే కనిపిస్తుంది తప్ప వేరు ఏం కనిపించట్లేదు కాబట్టి ఈ సంవత్సరం మహా అద్భుతంగా జరుగుతుంది వాళ్ళకి గురువు యొక్క అనుగ్రహం వీళ్ళ మీద బాగా కనిపిస్తుంది తీసుకుంటే టీచింగ్ కోచింగ్ సెంటర్లు టుటోరియల్స్ టీ టీచింగ్ సెంటర్స్ ఇలాంటి వాటి రన్ చేసే వాళ్ళకి మాత్రం చక్కటి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉందండి కొత్త వెంచర్స్ ఏమైనా పెట్టుకోవాలనుకుంటే అందులో కూడా బహుశ సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్తుంది వీళ్ళని తర్వాత ఇల్లు కొనడం వాటిలో కూడాను మనకు అప్పు చేయించి ఆ అప్పులు తీర్చుకోవడానికి ఏడు నాలుగు సంవత్సరాలు టైం ఇచ్చి డెఫినెట్గా మనకు కొన్ని చేత కొనిపించి మన ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఇల్లు వచ్చినట్టుగా చేసే అవకాశం వాళ్ళకి కనబడుతుంది అలాగే వివాహం చేసుకోవాలనే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంతవరకు ఒక ఊరటగా ఒక సక్సెస్ అని చూపిస్తూ తర్వాత ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్స్ ఇస్తూ దాంతో పాటే వివాహం అనేది కూడా చూసే అవకాశం ఉంటుంది వివాహం చేసుకున్న వాళ్ళకి అయితే డెఫినెట్గా ఈ సంవత్సరం ప్రమోషన్స్ అది కూడా ఇంక్రిమెంట్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం బాగా కనబడుతుందన్నమాట తర్వాత ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే ఈ నక్షత్రం మనం మీనరాశిలో కూడా కొంతవరకు ఉంది కాబట్టి ఈ మీనరాశిలో ఎవరైతే ఉన్న నక్షత్రం ఉందో వాళ్ళకి చతుర్థంలో ఉన్న రాహు యొక్క ప్రభావం విపరీతంగా ఉంటుందన్నమాట అంటే ఏంటంటే నాలుగో పాదం అయినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి తల్లి ద్వారా ఆరోగ్య విషయంలో ఇబ్బంది పడ్డము అవన్నీ తెలుసుకుని మానసిక ఒత్తిడి పొందడం ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి నక్షత్రం వాళ్ళకి చాలా స్ఫటికంగా కనబడుతుంది అయితే ఏంటంటే ఈ పూర్వాబాద నక్షత్రంలో ఎవరైతే పుట్టి ఉన్నారో వాళ్ళకి గురువు యొక్క అనుగ్రహం అంటే ఎంత కొంత ఉంటుంది కాబట్టి ఆ అనుగ్రహ బలంతో ముందుకు వెళ్ళడానికి చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా వాళ్ళు ఇక్కడ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే గణపతి మంత్రము ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌగం గణపతియే వర వరద సర్వజనమే వసమానాయ స్వాహ ఇది మహాగణపతి మంత్రం అంటారు లక్ష్మీ గణపతి మంత్రం అంటారు ఈ మంత్రాన్ని గురువుల ద్వారా కానీ మనం తీసుకుంటూ ఉంటాము గణపతి హోమం జరిగే ప్రతి చోట ఈ మంత్రంతో చేస్తుంటారు కాబట్టి ఈ మంత్రాన్ని ఈ సంవత్సరం అంతా సాధన చేసుకుంటూ వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేయండి కొన్ని సంఘటనలు మీకు తెలియకుండానే విమోచన జరుగుతుంది కొంత నష్టం మీకు తెలియకుండా ఆదుకోవడం జరుగుతుంది ఆ గణపతి యొక్క అనుగ్రహంతో కొన్ని దోషాలు కూడా పోతాయి వాస్తు దోషాలు కూడా పోతాయి అన్నమాట అంచేత ఈ గణపతి మంత్రాన్ని సాధన చేసుకుంటూ ఈ జీవితంలో గడపడం ప్రయత్నం చేయగలిగి ఈ సంవత్సరం పొడుగున కొన్ని సమస్యలు చేరి మీకు తెలియకుండా కొన్ని సమస్యలు క్రియేట్ అవుతున్నాయి అవి కూడా మీకు దూరం నుండి పరిష్కార మార్గం అయిపోయే అవకాశం కనబడుతుంది మీకు మంచి మార్గాలు చూపించే అవకాశం అనమాట తర్వాత కోర్టు వ్యవహారాలను కూడా బయటపడడానికి అవకాశం మంచి సమయం ఇది అంచేత గణపతి మంత్రం చదువుకుని వెళ్ళండి డెఫినెట్గా అందులో కూడా మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ ఒక ఎత్తుగా తీసుకుంటే రెండో ఎత్తుగా మనం తీసుకున్నప్పుడు భార్యాభర్తల మధ్య కొంచెం అన్యోన్యతలు కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది దీన్ని కూడా కారణం ఏంటంటే మనకు శని యొక్క ప్రభావం స్టార్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏడునాడు శని యొక్క ప్రభావము ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏదో ఒకటి మనకు చూపించాలి కదా అని ఒక నష్టాన్ని చూపించడం ప్రయత్నిస్తారు ఇప్పటివరకు ఏం జరగలేదు అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఈ జూన్ లోపల దాని యొక్క ప్రభావం అనేది చూపిస్తారు కాబట్టి కొంచెం ఆచితూచి వ్యవహరించండి డెఫినెట్గా ప్లానింగ్ జాగ్రత్త చేసుకుంటే రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం వ్యాధు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ లాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల